I have decided to follow Jesus. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis le pasteur Pakou avec mon fils Ephraim au studio comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Welcome to our weekly radio program. I'm Ephraim Pakou here in the studio with my father. God bless. Aujourd'hui, nous aurons la dernière partie du merveilleux témoignage de Pasteur Martin. Nous verrons comment Dieu l'a utilisé en prenant ce qu'il a traversé pour apporter des miracles dans la vie d'autres personnes. Restez à l'écoute. Today will be the last part of the amazing testimony of Pastor Martin, where we see how God used what he went through to bring miracles in other people's lives. Stay tuned. That was extraordinary. The man was blown away. He took those three mice and, and he put them in a pot. He put water. And he put them on the fire. Et là, l'eau a commencé à chauffer. And there, the water started to boil. Chauffé. Boiled. Mais les souris étaient à l'aise dans l'eau. Ils jouaient dans la casserole comme si l'eau était froide. But the mice began to play in the water as if that water was ice cold. Là, l'homme était dépassé. There, the man was blown away. Il était troublé. Il dit, c'est quoi ça? And he asked himself, what is this? Il va vite appeler le pasteur qui avait organisé la campagne d'évangélisation qui était leur voisin. He quickly called the pastor who organized the crusade. He happened to be their neighbor. Oh, c'est toujours là. And he said, do you see what I see? Le pasteur est venu. The pasteur came. Il a dit au pasteur. He told the pasteur. Voilà ce qui est arrivé à la croisade d'évangélisation. Here's what happened at the crusade. Voilà ce que m'a dit ma femme. Here's what my wife told me. Voilà, j'ai pris la Bible et j'ai lu. And I took the Bible and I read it. I said, Jesus Christ, if you're alive, if you're powerful, deliver my wife. And this is what I see. Look at these mice. They're not troubled by this hot water in the pot. Ah. And the pastor began to pray with them. In the name of Jesus. And, and the mice were still playing in the water as if it was cold water, but it was on the fire. And there the Holy Spirit spoke to that pastor to pray, to praise, adore the Lord, worship the Lord. So the pastor began to worship the Lord began to worship the Lord. And then those mice died in that hot water. And the pastor spoke to the woman, prayed for the woman, and the woman accepted Jesus Christ as her Lord and Savior, and the man accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, and they brought them and baptized them, And as they were returning from baptism, they brought them to where I was for the testimony. This is something that happened because of what I went through. God has done many miracles simply because of my testimony. Many miracles. We don't have the time. I can't say them all today. But in other shows, if God gives us time, you'll hear other testimonies. That Christ is alive. Jesus Christ is powerful. And he has restored couples because of this testimony. Those that were, were going to separate. Those that were being troubled by divorce. Sterile couples that had no children and that were going to divorce. God visited them. And he restored them. And we, we've known people who were going through very painful situations. And we've seen our God restore them. 
ce que je vis, Dieu fait dans la vie des autres à cause de ce qui nous est arrivé. And this is what I can say briefly on, on what I've seen God do in the lives of people through what has happened to me. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. We bless the Lord for that. La Bible dit la même consolation que nous avons reçue. The Bible says that the same comfort that we have received de la part de Dieu from God nous donne le mandat gives us the mandate d'apporter cette consolation aux autres to bring that comfort to others pendant que nous sommes en train de suivre cette émission while we're following this show et de découvrir les merveilleuses choses que Dieu a faites dans votre vie and we're discovering the great things that God has done in your life il y a certainement un auditeur quelque part there's certainly a listener somewhere qui est en train de traverser une période de trouble that's going through a, a troublesome situation peut-être qu'ils ont perdu leur enfant maybe they've lost their children bien ils ont perdu leur emploi maybe they've lost their job ou bien ils ont perdu leur santé maybe they've lost their health ou bien il y a encore quelqu'un qui est en train de vivre des troubles dont l'origine est mystérieuse dans leur couple. Or maybe there's someone going through some trouble that's just mysterious in their lives as a couple. Et ces gens-là, and those people, s'ils avaient les micros comme moi, if they had the microphone like me, ils pouvaient dire est-ce que Pasteur Martin, tu peux prier pour moi? They would say, Pastor Martin, can you pray for me? Je voudrais que tu pries. I would like for you to pray. Dis quelque chose à Dieu. Say something to God. Qui va changer leur vie. That will change their lives. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Je prierai très volontiers et je aimerais les encourager avant de prier pour eux. Non seulement je vais prier pour eux maintenant, mais je prierai toujours et toujours pour eux. Si vous avez un problème, si vous êtes troublé, vous pouvez prendre le contact avec la radio, avec le pasteur Paco, qui pourra aussi me contacter. Ensemble avec le pasteur, parce que nous allons nous engager pour te soutenir chaque jour dans nos prières. Chaque jour, chaque jour. Je prie pour des gens, j'associe toujours les gens qui ont des problèmes, j'associe leurs problèmes aux miens. Et chaque jour, quand je fais mon kit personnel, je prie aussi pour eux. Donc avec le pasteur, parce que nous allons prier chaque jour pour vous, bien-aimés, sur ce que Dieu vous élève. Donc vous pouvez prendre contact avec le pasteur Pac, il va me contacter ensemble, on va s'engager à prier, à intercéder pour vous chaque jour, jusqu'à ce que Dieu vous visite et vous relève. Et si vous avez besoin de conseils, on pourra toujours vous donner des conseils. Je vais prier pour vous et j'aimerais premièrement vous encourager encore, bien aimé. Thank you, beloved. I, I'm going to, to pray for you, but before I pray for you, I would like to encourage you. We're, we're not just going to pray for you this one time, but you can get into contact with us and we will continuously pray for you and sustain you in prayer. Je veux vous encourager, bien aimé. I want to encourage you, beloved. Quand le Seigneur te laisse passer par des moments de, 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 de difficulté, when the Lord allows you to go through tough times, ne trouble pas, sois attentif, c'est là où Dieu se révèle aux gens. Those painful times is when God reveals himself to people. Il a fallu que Moïse aille se cacher au désert pour que Dieu se révèle à lui. Moses had to go hide in the desert for God to reveal himself to him. L'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il était exilé au désert. The apostle John in the island of Patmos, he was exiled to the desert. Et là, Dieu l'a visité. And God visited him there. Il est la plus grande révélation d'Apocalypse. And gave him the biggest revelation in the book of Revelations. Il y a l'apôtre Paul qui était encore seul de Tars. There was Paul, he was still Saul at the time. Il a reçu la révélation de Dieu. He received the revelation of God. Notre Dieu n'a pas changé. Our God has not changed. Et tu lui fais confiance. If you trust in him, il va te, se révéler à toi d'une manière claire. He will reveal himself to you in a clear way. Et il va te manifester son amour. And he will manifest his love. Opérer les miracles dans ta vie. And he will do miracles in your life. Pour qu'un jour tu sois aussi un témoignage. So that one day you also can be a testimony. Autre, encourager les autres. And encourage others. Nous allons prier notre Dieu. We're going to pray to our God. Même Dieu des Lord God. En toute simplicité, Seigneur de gloire. Lord, simply. Je te prie de te révéler. We ask you to reveal yourself. Manière claire. In a, a clear way. À toutes les personnes. To all the people. Sont en difficulté. That are going through a tough time. Sont en les douleurs. That are going through pain. Les douleurs de pain of, of a loss. 
pain of sickness pain of poverty pain of just trouble pain of solitude no matter what kind of trial lord lord be with each and every person to console them Lord, you are the help that never misses out in the time of trouble. Lord, come rescue all those that are crying in this moment. Lord, dry their tears and give them joy right now. Give them the peace of the Holy Spirit in their lives. So that they can have a testimony that Jesus Christ is alive. That Jesus Christ is powerful. Lord, act. We're, we're begging you. Lord, act in their lives for the glory of your name. In the name of Jesus, I bless this radio station because it's a tool for your work. I bless Pastor Paku. I bless his ministry, Lord. Lord, give them the, the strength to testify of your goodness and your power. In the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour son amour et pour la merveilleuse intervention dans votre vie. We bless the Lord for his love and for his wonderful intervention in your life. Et surtout pour l'appel qu'il a placé dans votre vie. And also for the call that he has placed on your life. Nous savons que maintenant vous êtes au Canada. We know that now you are in Canada. Où Dieu vous a donné l'occasion de commencer une œuvre. Where God has given you the opportunity to start a ministry. Maintenant, je voudrais que vous puissiez dire aux gens où est-ce que vous êtes pour ceux qui habitent dans les environs ou ceux qui voyagent. Comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Quel est votre numéro de téléphone s'ils sont loin? Et comment, quel, quel est le programme des, des services, des cultes et comment vous rencontrer quand ils sont dans votre milieu? Now, I would like for you to give people your information, where you are, what is your, your telephone number, when do you start service, so that if they are in the area or passing through, they can get into contact with you. Merci, Pasteur. Thank you, Pasteur. Euh, nous sommes, notre église se trouve à Montréal, au Canada. Our church is in Montreal, in Canada. Euh, au numéro 6655. The address is 6655. Rue Bombardier. Rue Bombardier. 6655 Rue Bombardier. 6655 Rue Bombardier. Au quartier Saint-Léonard. At Saint-Léonard. À Montréal. In Montreal. Mon numéro de téléphone cellulaire. My cell phone number. 1514. Is 1514. 627-627-7879. Je reprends 1514. Once again, 1514. 627-627-7879. On peut m'appeler tout le temps sur mon cellulaire. You can call me all the time on my cell phone. La nuit comme le jour, ce n'est pas un dérangement. At night, just like during the day, it's, it's not a trouble. I always answer my phone, but if I don't answer, leave a message and I will call you back. Voilà. Amen. Amen. Bien, nous remercions le Seigneur pour ce moment. We bless the Lord for this time. Et nous prions que Dieu ouvre la porte. And we pray for God to open the doors. Pour une deuxième partie. For a part two. Et pour d'autres rencontres. And for 
other engagements together. Que Dieu bénisse votre famille. May God bless your family. Que Dieu bénisse Amen. votre Amen. femme Amen. et les enfants. May God bless your family and the, your wife and your children. Et que Dieu Toutes mes salutations Amen. aux frères et sœurs de l'église. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen, Amen. May God bless you. You're listening to the radio program of Christian International Outreach Ministries. Come worship with us and experience the presence, the power, and the love of God. Thursdays, 7 p.m., Sundays, 10.15 a.m. at the Walter Reed Community Center, 2909 South 16th Street, Arlington, Virginia. To reach us, the email address is CIO Ministries at gmail.com that's CIO Ministries at gmail.com or telephone 1-888-446-6522 Stay tuned after the next segment our senior pastor will be back for a special word and prayer Christian International Outreach Ministries the place to be Cher ami Dear friend, il y a plusieurs leçons importantes que nous pouvons tirer de ce merveilleux témoignage que nous venons de conclure aujourd'hui. There are many important lessons that we can pull out of this marvelous testimony that we've just finished today. Des circonstances difficiles peuvent surgir dans notre vie sans se faire annoncer. Difficult circumstances can rise up in our life without necessarily announcing themselves. Cependant, avoir une rencontre réelle avec Dieu, having a real encounter with God, l'amour et le support de ses serviteurs, the love and support of his servants, le support des autres chrétiens the support of other Christians sont des ingrédients incontournables pour survivre des temps difficiles dans la vie are necessary ingredients in order to survive tough times in life il est important que l'église fonctionne comme une famille it is important for the church to work as a family car la bible dit Porter les fardeaux les uns les autres. Because the Bible tells us to carry one another's burdens. Nous devons aussi avoir la détermination de chercher et poursuivre Dieu. We also have to have the determination to seek and pursue God. Avec un cœur obéissant. With obedient hearts. Quel que soit le prix que cela nous coûte. No matter the price that it costs us. Comme nous l'avons vu avec le pasteur Martin. As we saw with Pastor Martin. Lorsqu'il avait rencontré le Seigneur. When he met the Lord. Et que son fils était mort. And his son died. Il a passé trois mois à prier chaque soir, chaque nuit à l'église. He spent three months praying every night at church. En attendant que Dieu réponde à la question qui brûlait dans son cœur. Waiting for God to answer that question that was burning in his heart. Et lorsque Dieu lui a répondu. And when God answered him. Il lui a imposé quelque chose qui est qui semble impossible à faire. He imposed on him a task that seems almost impossible to do. Il lui a dit d'aimer. He asked him to love. Et de continuer à supporter. And to continue to support. De nourrir et de payer les études. To nourish and pay for the education. Et d'habiller. To clothe. La personne qui avait tué son enfant. The very person who killed his son. Continue à l'aimer et agir comme si de rien n'était. To continue to love and to act as if nothing had happened. C'était un prix difficile à payer. It was a difficult price to pay. Mais son obéissance. But his obedience. A fait que la victoire était dans la main de Dieu. Allowed the victory to come from the hand of God. N'oublions pas. Let's not forget que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. That we don't fight against flesh and blood. Mais contre les principautés, dit la parole de Dieu. But against principalities, says the word of God. Chers amis, 
Dear friends, la vie est et sera toujours imprévisible. Life is and will always be unpredictable. Mais la fidélité et l'amour de Dieu, but the faithfulness and the love of God, ainsi que sa compassion pour nous, as well as his compassion for us, offriront toujours une marche prévisible avec lui. Will always offer a predictable walk with him. Peu importe ce que la vie nous amène. No matter what life brings our way. Cher ami, dear friends, écoute-moi bien. Listen to me closely. Après avoir écouté ce témoignage dans toute son entièreté, after having heard this testimony in its entirety, je peux te voir. I can see you. Et je vois le tien en train d'être formé. And I can see your testimony beginning to form. Car la Bible dit ceci. Because the Bible says this. Dieu est le même. God is the same. Hier. Yeah. Yesterday. Aujourd'hui. Today. Et éternellement. And forever. Voilà pourquoi je t'encourage. That's why I encourage you. À prendre la décision clé. To take that key decision, celle de suivre Jésus Christ, to follow Jesus Christ. D'abord de donner ta vie complètement à Jésus. First to completely give your life to Christ, et de le suivre, and to follow him, sans jamais retourner, without ever going back. Car il t'aime, because he loves you, et aussi de jouer ton rôle, and also to play your role, dans l'église où Dieu t'a placé, in the church where God has placed you, en prenant soin de ceux qui souffrent, by taking care of those who are suffering. Car Dieu a mis son amour dans toi pour eux, because God has placed His love in you for them. Ceci me rappelle, this reminds me, une chanson. Qui s'intitule Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans jamais me retourner. Of a song that's titled I have decided to follow Jesus without ever going back. C'est une chanson qui a été uh, chantée par un groupe. It's a song that was sung by a group qui s'appelle Cela. Called Cela. Et ceux qui ont chanté, ce sont les enfants d'une même famille. And the people that sung it were children of one same house. Avec un de leurs amis. With one of their friends. Ils ont grandi en Afrique. They grew up in Africa. Et leurs parents étaient missionnaires en Afrique. Because their parents were missionaries in Africa. Après avoir grandi, ils sont retournés en Amérique. After having grown up, they returned to America. Et pendant leur vie. And during their life. L'un comme l'autre. One just like the other, à des différents moments, at two different times, ont perdu des enfants dans des circonstances très tragiques. Lost a child in some very tragic circumstances. Mais nous voyons que la foi qu'ils ont eue quand ils étaient encore de tout petits enfants. But we see that the faith that they had while they were still young kids. Et l'amour qu'ils avaient pour Jésus dès les bas âges. And the love that they had for Jesus from that small age. Les a gardé leur engagement au travers des difficultés que la vie a amenées plus tard. Kept their commitment in spite of the difficulties that life would bring them later on. J'aime particulièrement cette version qu'ils ont chantée. I really love the song, the version that they sang it. En introduisant l'une des langues africaines qu'ils avaient apprises quand ils étaient des tout petits enfants. As they introduced one of the African languages that they learned while they were small children. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus no turning back no turning back no none go with me still I will follow though none go with me still I will follow though none 
go with me Still I will follow No turning back No turning back Merci de prier pour ce ministère, d'envoyer une contribution pour gagner les âmes, prendre soin des orphelins et venir en aide aux enfants à risque. Si vous habitez notre milieu, venez nous visiter dimanche à 10h15. Si vous êtes loin, téléphonez, envoyez un email, suivez-nous sur Facebook et Twitter. Chaque matin, joignez-nous au téléphone à 5h Eastern Time. Composez les 641 715 3300. 641 715 3300. Code d'accès 983 761 dièse. 983 761 dièse. Aussi, n'oubliez pas, visitez notre partenaire sur le web enseignement.com. Jusqu'à la prochaine fois, notre église. Mes collaborateurs, mon épouse et moi-même, nous vous aimons et vous gardons dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Beloved, thank you for praying for this ministry and for sending in a financial contribution to help save souls, care for orphans and rescue at-risk children. If you live in the area, come visit us. Our services start Sunday at 10.15 a.m. If you are far, you can call, write, send an email, like us on Facebook, or follow us on Twitter. You can also join us every morning at 5 a.m. Eastern Time for prayer. To join us, the number is 641-715-3300, access code 983-761-POUND. Also remember, visit our partners at Ansemwa.com. Until next time, we love you and we are praying for you. Tu gave